হ্যালো ইউটিউবার্স আজকে আমরা স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটা জেনে নিই স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে যখন হচ্ছে কোনো স্বাধীন চলকের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যেই শতকরা পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে নর্মালি হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা বলা হয় তো স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে আমরা অর্থনীতির ভাষায় নর্মালি হচ্ছে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যুগানের স ্থিতিস্থাপকতা এই জিনিসগুলো দেখে থাকি তো আমি হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতার এই ভিডিওর পার্ট ওয়ানে আমরা হচ্ছে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যে প্রকারভেদগুলো আছে এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব মূলত ঠিক আছে তো প্রথমে দেখে নিই যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটা কি এটার সংজ্ঞা হচ্ছে খুবই সিম্পল এখানে স্বাধীন চলকের কথা বলছি এর আগের সংজ্ঞায় তার মানে এখানে আমরা জানি যে দামের পরিবর্তনের ফলে নর্মালি হচ্ছে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয় তাহলে দাম হচ্ছে এখানে আমাদের স্বাধীন চলক এজন্য বলবো আমরা যে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন হয় তার অনুপাতটাই হচ্ছে আমাদের স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে রয়েছে প্রথমে হচ্ছে দাম স্থিতিস্থাপকতা আয় স্থিতিস্থাপকতা দ্বিতীয় তৃতীয় হচ্ছে আর আর স্থিতিস্থাপকতা এই তিনটা স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে আজকে যে ফোকাস দেব আমরা যেই স্থিতিস্থাপকতা সেটা হচ্ছে দাম স্থিতিস্থাপকতা তো দাম স্থিতিস্থাপকতা জিনিসটা কি মানে হচ্ছে দামের পরিবর্তনের ফলে আমার চাহিদার যে পরিবর্তন হয় সেই জিনিসটাই আমরা দেখব মূলত তো দাম স্থিতিস্থাপকতারও আরও অনেকগুলো প্রকার রয়েছে তো এই প্রকারগুলো নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই মেইনলি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে দাম স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে পাঁচ প্রকার এই পাঁচটা প্রকার যেমন একটা হচ্ছে একক স্থিতিস্থাপকতা আর হচ্ছে এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতা এটাকে আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা যায় আর একটা হচ্ছে এককের কম স্থিতিস্থাপকতা এটাকে আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে এরপরে আছে হচ্ছে শূন্যের সমান স্থিতিস্থাপকতা এটাকে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয় আবার হচ্ছে অসীমের সমান স্থিতিস্থাপকতা যেটাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা যায় তো এই হচ্ছে মূলত হচ্ছে পাঁচ ধরনের স্থিতিস্থাপকতা দাম স্থিতিস্থাপকতা যেটা আর কি প্রথমে আসছে হচ্ছে আমাদের একক স্থিতিস্থাপকতা ইপি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে আমরা একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি টেবিলের মধ্যে এখানে প্রথমে আছে দাম এরপরে চাহিদার পরিমাণ তো দাম হচ্ছে আমাদের স্বাধীন চলক আমরা জানি দামের পরিবর্তন হবে এর ফলে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হবে তো দামের পরিবর্তন যতটুকু হচ্ছে মানে হচ্ছে যে শতকরা যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটা যেমন এখানে দাম হচ্ছে দশ টাকা ছিল প্রথমে পরে হচ্ছে সেটা নয় টাকা চলে আসছে মানে কমে গেছে দাম এর ফলে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে একশো থেকে একশো দশ হয়ে গেছে এখন এই যে চাহিদার পরিবর্তন হইল চাহিদা কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হইল এখানে আমরা এর পরের যে কলাম আছে দামের পরিবর্তন ডেল পিতে আমরা এখানে দেখাইছি তো প্রথমে ডেল পির মধ্যে এখানে প্রথমে আসে হচ্ছে আমরা যদি মাউস দিয়ে এখানে দেখাই এই যে ওয়ানটা এই ওয়ান হচ্ছে আমাদের এই যে টেন মাইনাস নাইন টেন মাইনাস নাইন অথবা নাইন মাইনাস টেন এটা দিলেও হয় তো এখানে আসলে স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে নেগেটিভ যে মানটা সেটাকে কাউন্ট করা হয় না সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই নেগেটিভটাকে আমরা এখানে হিসাবে নিয়ে আসি না তো এখানে যে নাইন থেকে টেনের যে ব্যবধানটা সেটা হচ্ছে ওয়ান আর প্রাথমিক যে দামটা দ্রব্যের সেটা হচ্ছে টেন এই যে এখানে টেন তাহলে এই যে দামের পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টেন পারসেন্ট ঠিক আছে আবার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটা হচ্ছে টেন এই টেনটা কীভাবে আসছে এই টেনটা হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড এবং হান্ড্রেড টেন অর্থাৎ একশো এবং একশো দশের যে ব্যবধান সেই ব্যবধানটা হচ্ছে আমাদের এখানে অর্থাৎ ডেল কিউটা হচ্ছে এখানে আর এই একশো হচ্ছে আমাদের এই যে প্রাথমিক যে চাহিদার পরিমাণ এই জিনিসটা এটা হচ্ছে আমাদের স্থিতিস্থাপকতার নর্মাল সূত্র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান কত আসবে এখানে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এইটা চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন আসছে এখানে টেন পারসেন্ট এর পরে আসছে হচ্ছে দামের পরিবর্তন সেটাও টেন পারসেন্ট তাইলে দুইটাকে যদি ভাগ করি আমরা তাইলে এইটা মান পাই হচ্ছে ওয়ান তাইলে স্থিতিস্থাপকতার মান আমরা পাচ্ছি ওয়ান এই জায়গায় তো এইটা আসলে গ্রাফের মাধ্যমে কী কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এখন এই যে আমরা হচ্ছে গ্রাফ আঁকলাম এটার জন্য এই যে ইনফরমেশান দেওয়া আছে আমাদের এইখান থেকে আমরা হচ্ছে গ্রাফটা আঁকছি ঠিক আছে তো 
এখন এই গ্রাফটা কি দেখাচ্ছে যে প্রাইসটা হচ্ছে আমার দামটা হচ্ছে আমার লম্বককে এবং ভূমিককে আমার চাহিদার পরিমাণটা পরিমাপ করা হয়েছে তো দেখা যাচ্ছে এখানে প্রাইসটা যেভাবে চেঞ্জ হয়েছে মানে যে পরিমাণ চেঞ্জ হয়েছে কোয়ান্টিটি বা পরিমাণটাও ঠিক সেই পরিমাণটাই চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ এখানে পরিমাণটা যদি আমরা আরও ক্লিয়ার করি তাহলে এই এটার এরোর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার দামের পরিবর্তন এই যে দামের পরিবর্তনটা দেখাচ্ছে ডিয়াল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অফ প্রাইস যেটা হচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে পার্সেন্টেজ ডিয়াল পি এরপরে যদি আমরা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন দেখি তাহলে এখানে দেখব যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অফ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বা চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন এই জিনিসটা এখানে দেখায় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমরা এরের মাধ্যমে দেখলাম যে আসলে চাহিদ এইখানে হচ্ছে আমাদের টেবিল থেকে গ্রাফের মধ্যে এই জিনিসটা কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আসলে কি দেখা যে দাম এবং চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন এই দুইটা পরিবর্তনই হচ্ছে সমান ঠিক আছে এখানে সমান পরিবর্তন হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে একক স্থিতিস্থাপকতা বা ইংলিশে যদি এটাকে বলা হয় সেটাও হবে ইনুইটারি ইলাস্টিসিটি ঠিক আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইপিএর মান যদি একের থেকে বেশি হয় প্রথমে আমরা দেখলাম একের সমান হইলে সেটা হচ্ছে এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা এখন দেখব এককের থেকে বেশি যদি হয় সেটা হবে এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতা তো প্রথমে আমাদের কাছে এই যে টেবিল আছে টেবিল থেকে আমরা একই এক্সাম্পলটা নিয়ে আসছি তো শুধুমাত্র এখানে চেঞ্জটা কোন জায়গায় চেঞ্জটা হচ্ছে এখানে পরিমাণের পরিবর্তনের মধ্যে যখন চাহিদার পরিমাণ দেখা গেছে যখন দাম দশ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে নব্বই আবার দাম যখন কমে গেছে তখন হচ্ছে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটা হচ্ছে বেড়ে গেছে এই দিকে দেখা যাচ্ছে একশো দশ হয়ে গেছে তো এই দামের পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এখানে ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে যে আলটিমেটলি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে একের থেকে বেশি টু পয়েন্ট টু টু এর জন্য এটা হচ্ছে এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতা এটা যদি আমরা গ্রাফে দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এই যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অফ পি এটা চেঞ্জ হচ্ছে কম তার থেকে বেশি চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অফ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড যেটা মানে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটা অনেক বেশি এই যে এখানে গ্যাপটা কম আর এখানে গ্যাপটা একটু বেশি এটা রেখার মধ্যে বোঝাই যাচ্ছে তো এইটাকে বলা যায় যে দামের তুলনায় চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটা দেখা যায় যে বেশি তো এই যদি এরকম হয় দামের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে এটাকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক চাহিদা ঠিক আছে অর্থাৎ এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতার আরেকটি নাম হচ্ছে স্থিতিস্থাপক চাহিদা তো এটার উদাহরণ কি হতে পারে আমাদের উদাহরণ হতে পারে যেমন এসি ফ্রিজ অর্থাৎ এই জিনিসগুলো যেমন যেগুলো লাকজারিজ গুড মানে বিলাসজাত দ্রব্য এগুলোর দাম যদি কিছুটা পরিবর্তন হয় তাহলে দেখা যায় এইটার হচ্ছে চাহিদার পরিমাণটা খুব বেশি পরিবর্তন হয় নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখব এককের কম স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইপি লেস দেন ইপিটা কি আসলে বারবার ইপি বলতেছি ইপিটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস ঠিক আছে ইপিটা হচ্ছে লেস দেন ওয়ান তো একইভাবে টেবিল নিয়ে আসছি আমরা তো টেবিলের মধ্যে আবার হচ্ছে এখানে কিছুটা চেঞ্জ আসছে যেমন দামের পরিবর্তনটা হচ্ছে প্রথমে দাম ছিল দশ টাকা এরপরে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে পাঁচ টাকা এর ফলে চাহিদার পরিমাণ নব্বই থেকে একশো দশ হয়ে গেছে ওকে তো এখন এই ঠিক একইভাবে যদি আমরা হিসাব করি দামের পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন তাহলে দেখব যে স্থিতিস্থাপকতার মান আসে হচ্ছে একের থেকে কম তো একের থেকে কম মানে হচ্ছে এখানে মান আসছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফুট যেটা হচ্ছে একের থেকে কম এজন্য এটা হচ্ছে একক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপকতা তো এটা যদি আমরা গ্রাফে দেখি একইভাবে দেখব যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইস যেটা যে প্রাইস এখানে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অফ প্রাইস বা দামের যে শতকরা পরিবর্তন সেটা হচ্ছে অনেক বেশি আর হচ্ছে এখানে আমাদের যে চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন সেটা হচ্ছে কম তো এটাকে এই জন্য আমরা বলি যে দামের তুলনা চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন কম তাইলে এটাকে আসলে কি বলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা যেমন যদি দামের তুলনা চাহিদার যে পরিমাণের পরিবর্তন সেটা যদি কম হয় তাহলে সেটাকে বলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই যে আমি যে এখানে স্লাইডগুলো তৈরি করছি এই স্লাইডগুলো কিন্তু স্ক্রিনশট হিসেবে এই ইজিলি মনে রাখা যায় সো এখানে এক্সাম্পলটা কি আসতে পারে যেমন চাল ডাল এই এই জিনিসগুলো অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যগুলো এই দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় খুব বেশি যদি দাম পরিবর্তন হয় যেমন চালের দাম যদি খুব বেশি পরিবর্তন হয় চালের 
চাহিদার পরিমাণটা খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয় না তো এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই এটা দৈনন্দিন জীবনে আমরা স্থিতিস্থাপকতাটা দেখতে পাচ্ছি চালের ক্ষেত্রে কিংবা হচ্ছে বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটু আগে যেটা দেখলাম ওকে তাহলে হচ্ছে নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে শূন্যের সমান স্থিতিস্থাপকতাটা ইপি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা কখন হতে পারে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি যেমন দামের পরিবর্তন হচ্ছে বা দশ টাকা থেকে পাঁচ টাকা হচ্ছে কিন্তু চাহিদার কোনো পরিবর্তন নেই ওইটা একশো একশোই আছে চাহিদার পরিমাণটা ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দামের পরিবর্তনটা ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন মাত্র জিরো পারসেন্ট তো জিরো পারসেন্ট যেহেতু তার মানে আলটিমেটলি চাহিদার স্থিতিস্থাপক তার মানটা চলে আসবে জিরো এই জন্য হচ্ছে এটাকে বলা হয় শূন্যের সমাজ স্থিতিস্থাপকতা তো এটা গ্রাফের মধ্যে কীভাবে দেখায় এই যে যে এখানে আমাদের দামের পরিবর্তন হচ্ছে দশ থেকে পাঁচ হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি আমার ডিমান্ড কার্ভটা এখানে একশোই আছে মানে হচ্ছে ডিমান্ড অর্থাৎ কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটা এখানে জিরো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এই জন্য এই ডিমান্ড কার্ভটা হচ্ছে একেবারে ভার্টিক্যাল সো এটাকে আবার বলা হয় যে লম্বকের সমান্তরাল ও এই এইটা আসলে হচ্ছে এখানে বলতেছে যে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটা শূন্য তো এটা এক্সাম্পল কি হতে পারে এক্সাম্পল হতে পারে ঔষধ লবণ এই জিনিসগুলা আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই জিনিসটাকে আবার বলা হোক পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এটা ঔষধ এবং লবণের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রযোজ্য যেমন ঔষধ হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস এটা আমার যদি দাম বাড়ে কিংবা কমে আমাকে কিনতেই হবে মাস এই জন্য হচ্ছে ঔষধের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটা এরকম আবার লবণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় লবণের দাম বাড়ুক কিংবা কমুক এটা কোনো ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার লবণটা লাগবে এই জন্য হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান হবে জিরো তো সুতরাং এই যে শূন্য স্থিতিস্থাপকতা এটার আরেকটা নাম কি সেটা হচ্ছে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা তো নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াশিমের সমান স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইপিআর মান যদি ইনফিনিটি হয় অর্থাৎ ইনফিনিটি মানে হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা বোঝা যাচ্ছে যে খুব বেশি পরিবর্তন হয় দামের পরিবর্তন যদি স্লাইড চেঞ্জ হয় মানে দাম যদি হালকা চেঞ্জ হয় তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে আমাদের ডিমান্ড অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এটার কার্ভটা কীরকম হয় এটার টেবিল দেখাইলাম না আমি শুধু কার্ভ নিয়ে আসছি তো কার্ভের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে শুধুমাত্র এই যে প্রাইসটা টেন এবং ডিমান্ড কার্ভটা হচ্ছে একেবারে হরাইজনটাল বা এটাকে বলা হয় যে ভূমিকের সমান্তরাল তো ভূমিকের সমান্তরাল হয়েছে কারণ হচ্ছে আমাদের যদি প্রাইসটা কিছু চেঞ্জ হয় তাহলে ডিমান্ডের হিউজ চেঞ্জ হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াশিং স্থিতিস্থাপকতা দেখায় তো এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা দামের পরিবর্তনটা এখানে শূন্য তো এটার এক্সাম্পল কি হতে পারে এক্সাম্পল হতে পারে ব্যাংকের সুদের হার যেমন ব্যাংকের সুদের হারটা যদি কিছু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে যে ব্যাংকে মানুষজন টাকা খুব বেশি রাখবে অথবা রাখবে না এরকম টাইপের কিছু একটা হতে পারে স্থিতিস্থাপকতার যে বাকি যে প্রকারভেদগুলো ছিল যেমন আর আর স্থিতিস্থাপকতা এবং হচ্ছে আয় স্থিতিস্থাপকতা এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা নেক্সট পার্টে আলোচনা করব আর নেক্সট পার্ট দেখার জন্য হচ্ছে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ